മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തനായ ഒരു സാഹിത്യകാരനാണ് സഞ്ജയൻ സഞ്ജയൻ എന്നത് തൂലികാനാമമാണ് യഥാർത്ഥ നാമം മാണിക്കോത്ത് രാമുണ്ണി നായർ അഥവാ എം ആർ നായർ എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് ജൂൺ പതിമൂന്നിന് തലശ്ശേരിക്കടുത്ത് ഒതയോത്ത് തറവാട്ടിൽ മാടാവിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ വൈദ്യരുടെയും പാറുവമ്മയുടെയും മകനായാണ് സഞ്ജയൻ ജനിച്ചത് പിതാവ് തലശ്ശേരി ബാസൽ മിഷൻ ഹൈസ്കൂളിൽ മലയാളം വിദ്വാനായിരുന്നു തലശ്ശേരി ബ്രാഞ്ച് സ്കൂൾ മലപ്പുറം ബ്രണ്ണൻ കോളേജ് പാലക്കാട് വിക്ടോറിയ കോളേജ് ചെന്നൈ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം ലോ കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പഠിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പാലക്കാട് വിക്ടോറിയ കോളേജിൽ അദ്ദേഹം ഇന്റർമീഡിയറ്റിന് ചേർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിമൂന്നിന് കുടുംബ സഹജമായിരുന്ന ക്ഷയരോഗം മൂർച്ഛിച്ച് സഞ്ജയൻ അന്തരിച്ചു നാൽപ്പത് വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സഞ്ജയന്റെ കൃതികൾ എന്ന ഹാസ്യകഥാ സമാഹാരത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ കഥയാണ് ഇന്ന് വായിക്കുന്നത് കഥയുടെ പേര് ബി എം കോളേജിന്റെ ഉത്ഭവം കഥയിലേക്ക് പോകാം സഞ്ജയൻ ഇതുവരെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഭാര്യയാകുവാൻ യാതൊരു പഠിപ്പും പാസും ആവശ്യമില്ലെന്നായിരുന്നു വേണം പോലും ജപ്പാനിൽ സ്ത്രീകളെ ഭാര്യമാരാകുവാൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതിന് ഒരു വലിയ കോളേജ് തന്നെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പത്രികയുടെ കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിൽ വായിച്ചപ്പോഴാണ് സഞ്ജയന്റെ കണ്ണ് തുറന്നു പോയത് അവിടെ വെച്ചു കൊടുക്കപ്പെടുന്ന ഡിഗ്രി എന്താണെന്ന് കടലാസിൽ കണ്ടില്ല ബി എം ബാച്ചിലർ ഓഫ് മാട്രിമണി എന്നായിരിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു അതിന്റെ മീതെ എം എം ഡി എം എന്നീ പരീക്ഷകളും ബിരുദങ്ങളും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം സഞ്ജയന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അസൂയയോ വിസമ്മതമോ ഉണ്ടെന്ന് കരുതി സഞ്ജയന്റെ മാന്യ സഹോദരിമാർ നെറ്റിജൊളിക്കരുത് സഞ്ജയന് ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ സന്തോഷവും അഭിനന്ദനവും കൃതാർത്ഥതയുമാണുള്ളത് എന്ന് മാത്രമല്ല അത്തരം കോളേജുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട് കാണുവാൻ സഞ്ജയൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നേർച്ചകൾ കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് മതിയാക്കാമോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഭാര്യമാരാകുവാനും അമ്മമാരാകുവാനും കുടുംബിനികളാകുവാനും മുത്തശ്ശികളാകുവാനും പഠിപ്പും പാസും ആവശ്യമാണെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരാകുവാനും അച്ഛന്മാരാകുവാനും ഗൃഹസ്ഥന്മാരാകുവാനും മുത്തച്ഛന്മാരാകുവാനും പഠിപ്പും പാസും വേണ്ടേ ഉദാഹരണമായി ഡി എം ഡോക്ടർ ഓഫ് മാട്രിമണി ഡിഗ്രി എടുത്ത ഒരു പികവാണിയെ അവളുടെ ശാസ്ത്രീയ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു കണിക പോലുമില്ലാത്ത സഞ്ജയനെ പോലെയുള്ള വെറുമൊരു പുരുഷൻ വിവാഹം ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നീടുണ്ടാകുവാനിടയുള്ള അനിഷ്ട ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ സഞ്ജയൻ നടുങ്ങി പോകുന്നു ജപ്പാനിൽ ഉള്ളതുപോലെയുള്ള കോളേജുകൾ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുവാൻ ഇനി അധികം കാലതാമസം വേണ്ടിവരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോഴേക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുവാൻ ആലോചിക്കുന്നു എന്നാണ് സഞ്ജയന്റെ പ്രശ്നം അവർ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ പരിഹാസ പാത്രങ്ങളായി യാതൊരു വിവരവും വിജ്ഞാനവും ഇല്ലാതെ തങ്ങളുടെ ഗാർഹസ്ഥ്യ ജീവിതം കണ്ണീരും കൈയുമായി കഴിക്കുവാനാണോ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സഹോദരരെ പുരുഷ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം നിങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കുന്നത് എത്രയും ശോചനീയവും പരിതാപകരവും ഒരു വാക്കുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആലോചിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല പരിതാപകരവും മറ്റുമാണെന്ന് ഇതാ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു ചങ്ങലം പരണ്ടയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സഞ്ജയൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു പുരുഷന്മാരെ വൈവാഹിക ജീവിതക്രമം അഭ്യസിപ്പിക്കുവാനായി ഒരു കോളേജ് സഞ്ജയൻ തുറക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു പഠിപ്പ് ഒരു കൊല്ലമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള എല്ലാ അവിവാഹിത പുരുഷന്മാർക്കും ഈ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഫീസ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭാര്യയോട് അന്വേഷിച്ച് തന്നാൽ മതി ഈ കോളേജിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം അനുസരണമായിരിക്കും സ്ത്രീവേഷം കെട്ടിയ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഭാര്യാപഥത്തിലിരുന്ന് ഇന്ന് പോകാൻ പാടില്ല ഉദ്യോഗം ഇന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കണം ഈ സാരിയുടെ നിറം എനിക്ക് പിടിച്ചില്ല ഇത് ഷാപ്പുകാരനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഇന്ന് രാത്രി സിനിമയ്ക്ക് പോകണം ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇന്ന് വായിക്കണ്ട റിക്കാർട്ട് നോക്കിയത് മതി ആ ശിപ്പായിയെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യണം മോട്ടോർകാർ വാങ്ങണം എന്നൊക്കെ ആജ്ഞാപിക്കും മാതൃകാ ഭർത്താക്കന്മാരായി തീരുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ തങ്കം ഞാനിതാ പുറപ്പെടുകയായി സംശയമുണ്ടോ ജാനു ഞാൻ എവിടെയും പോകാൻ വിചാരിച്ചിട്ടേയില്ല 
നാളെ പത്ത് മണി മുതൽ ആ കഴുക എന്റെ ശിപായിയെയല്ല വദ്യനെ ന്യൂനമ വദ്യനാക്കിയിടുവൻ വദ്യനാക്കിയിടാമ വദ്യനെ വേണ്ടുകിൽ അങ്കനാരന്ധമേ ചെയ്വൻ തവഹിതം ഇങ്ങനെ ഖേദിപ്പിക്കായകമാം വല്ലഭേ എന്നൊക്കെ സന്ദർഭോചിതമായി മറുപടി പറയാൻ ആദ്യമായി അഭ്യസിക്കണം മറുപടി പറയുമ്പോൾ പ്രസന്ന മുഖത്തോടു കൂടി ഇരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ തകരാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ വെറുമുഖത്തോടു കൂടി എന്തിനാണൊരു കാര്യം പറയുന്നത് നല്ല സമ്മതമുണ്ടെങ്കിൽ മതി മുഖം കണ്ടാൽ തൂങ്ങി മരിക്കാനോ മറ്റോ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് തോന്നും എന്നൊക്കെ ആവലാതികൾ ഉണ്ടായേക്കാം അവയ്ക്ക് ഇടം കൊടുക്കുന്നത് സഞ്ജയന്റെ കോളേജിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി എടുത്ത ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വളരെ അപമാനകരമായിരിക്കും ആ വിദ്വാന്റെ ഡിഗ്രി തന്നെ സഞ്ജയൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അനുസരണത്തിൽ കൂടെ അഭ്യസിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയം ക്ഷമയാണ് ക്ഷമാ ബലമ ശക്താനാം എന്ന് കരുതുന്നത് ഒരു പുരുഷന്റെ നിലയിൽ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഡിഗ്നിറ്റിക്കും അന്തസ്സിനും പൗരുഷത്തിനും പോരാത്തതാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ശക്താനാം ഭൂഷണം ക്ഷമ എന്ന് കരുതി ആശ്വസിച്ചാൽ മതി ഏത് നിലയിലും അതുകൂടാതെ കഴിയുകയില്ല ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്താലും വിസമ്മതം ഭാവിക്കരുത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും എതിർത്ത് പറയരുത് ചിലപ്പോൾ വൈകുന്നേരം പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ മുറി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവാത്ത വിധത്തിൽ ശ്രീമതി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കസാലകൾ അവയിലിരുന്ന് വായിക്കുവാനോ എഴുതുവാനോ സൗകര്യമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ അതിഭംഗിയായി നിരത്തി വെച്ചു കാണും നിങ്ങളുടെ കടലാസുകളും എഴുത്തുകളും റിക്കാർട്ടുകളും പുസ്തകങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല 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 ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്
രണ്ടു കളത്രത്തെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്ന തണ്ടു തപ്പിക്ക സുഖമില്ലൊരിക്കലും എന്തുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പാതിയും മനുഷ്യന് ഭാര്യയെന്നറിഞ്ഞാലും മേദിനി പതേ ഭാര്യ വലിയ സഖിയല്ലോ ഇങ്ങനെയല്ലാത്ത ചില ഘട്ടങ്ങളും അവയുടെ നിവാരണ മാർഗങ്ങളും വിവരിക്കുക പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വീട്ടിൽ താമസിച്ചെത്തുന്നതിന് ഒഴിവ് കഴിവായി ഏതവസരത്തിലും ഉപയോഗിപ്പാൻ കൊള്ളുന്ന പന്ത്രണ്ട് പച്ചക്കളവുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക സമയം ആറു മിനിറ്റ് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഓമനെ എന്നുള്ള സംബോധനയ്ക്ക് ഇരുപത്തിനാല് പര്യായ പദങ്ങൾ എഴുതുക ഇനിയും ചോദ്യങ്ങൾ വളരെയുണ്ട് സ്ഥലച്ചുരുക്കം കൊണ്ട് മാതൃക കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഏതാനും ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചേർത്തതാണ് പൊതുജനങ്ങളുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ജൂൺ മാസത്തിൽ തന്നെ ചങ്ങലം പരണ്ടയിലെ അംശ കച്ചേരിക്ക് സമീപം പ്രശസ്ത കോളേജ് തുറക്കണമെന്നാണ് സഞ്ജയൻ ആലോചിക്കുന്നത് വിവാഹിതന്മാരായവരെ വിവരം അവരുടെ ഭാര്യമാർ അറിയുകയില്ലെന്ന് ഉറപ്പും ജാമ്യവും തരുന്ന പക്ഷം ഇരട്ടി ഫീസിന്മേൽ സ്വകാര്യമായി ക്ലാസ്സിൽ ചേരാതെ പഠിച്ച് പരീക്ഷയ്ക്കിരിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ അതുകൊണ്ടുണ്ടായേക്കാവുന്ന യാതൊരു സംഭവങ്ങൾക്കും പ്രിൻസിപ്പാൾ ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല ഞങ്ങളും ഉത്തരവാദികളായിരിക്കുന്നതല്ല പത്രാധിപർ നന്ദി